这，这，以政治国。以其用兵，以无事取天下。臣有本奏。说，长公主殿下，皇上现已成年，您是时候也应该将摄政大权交付于陛下。你在教我做事吗？大胆！微臣不敢。朕的长姐就代表朕，不敬他就是不敬朕，不敬整个大夏国。报。边疆大吉，当真？千真万确。沈公子正在班师回朝，让末将前来通报。将军可否安好？无恙。赏。大胆！你的眼里究竟还有没有陛下呀？住嘴！恭喜姐姐，得偿所愿。皇帝，本宫殚精竭力，一生都为了你。大捷之后，我就把。姐、嗯，你就安心的去吧，江山该还给朕了你弟弟和萧家都交给你了，杀无赦，务必要好好保护他们。什么时辰了？刚过十二点，还没吃饭呢。啊！你，你竟然醒了！慌慌张张的干嘛？扶本宫起来。竟然醒了。准备一份离婚协议书，我要他净身出户。是。他醒了，会不会追究我们的麻烦啊？还是看看他身体怎么样再说吧。哥，嗯，我还是有点害怕。你说他会不会？不会的。你当时也是来不及救他。再说了，他现在不也平安无事了吗？对，不会有事的。嗯，走吧。那个傻子肯定会原谅我的，哼！姐，你醒了，吓死我们了！我们都盼了你三年了。姐，怎么了，姐姐？还有哪里不舒服吗？你离我远一点。你是不是还在怪我？失望吗？什么？姐，你是不是有什么误会？说去吧，我罚了。姐夫，你来了。啊，姐姐刚醒，情绪不太稳定，有点有点暴躁，要不然姐夫。啊、姐夫，你拉我干什么？你吃相也别太难看了，毕竟他才刚醒。哼！好大的胆子！小童，你连复活都给我演上了。你哪位？什么品级？什么官位？如此放肆！将军。哎，停停停！又想从我身上拿什么好处？我告诉你，门都没有。对不起，我终于又见到你了。赶紧把离婚协议书给签了。我们成亲了。你能不能好好说话？夫君，医生。我还活着，我没死，我
我还嫁给他，真是太好了。刚才他说什么来着？休妻？我堂堂摄政长公主，怎么可能当下堂妇？植物人苏醒的症状不同，会造成一定时间的记忆混乱，更有甚者会造成失忆。我看他是得了失心疯。给病人一点时间，他会慢慢恢复的。对了，尽量不要刺激病人。离婚，算不算刺激啊？啊？沈星辰是吗？给你个机会，重新考虑一下。这不是你以前一直想要的吗？你也知道是以前啊。今时不同往日，等你正常了再聊这个事儿。那你先退下吧。有病，陈哥哥，这一世我要定你了。杨军，一路平安。等你凯旋归来，本宫就为你封王拜相。本将有个心愿，长公主心知肚明。也罢，且等我凯旋归来。我知你心意，但这一生，我有太多的责任和重担。江山为重，沈将军，我注定要辜负你了。小心脚下，我拖个地。这个可以换台。你叫什么名字？我是您的护工，小莲。小换份工作吗？我刚来这个世界，哦不，我刚醒，所以还不太懂规则。殿下，真的是你，我是小莲啊。小莲，我比您先来这个世界半年，被人当成疯子，被打过，也被抓过。后来我听说，这个地方有一个植物人，醒来之后言行举止怪异，我就想来看看。没想到您真的来了，你跟我说一说这个世界的规则吧。夫人，您的住院费我已经续了半年。那个，沈总说，沈沈总说，沈总说什么？沈总说，好好治治您的脑子。小莲，出院。我的彤彤，彤彤，哎呦，你受委屈了。这是你婆婆，婆婆，有礼了。哎呦，我的好儿媳，哎，瘦了，没事儿，醒了就好，醒了就好。走，妈给你补补去。殿下，这是沈星辰驸马爷的资料。星辰总裁，身价千亿，情感不和，不和，这些八卦消息都是乱写的。我看到也未必。嗯，你先出去吧，我需要一些时间思考一下。是，没有我的允许，任何人都不准进来。是。你跟他到底有什么关系？你为什么要骗我？没有做过。你做过，你就是做过。姐，我求你，只要你把姐夫合同里的数据改掉，我就不会有事儿。姐，你救救我，不然我会坐牢的。你是我弟弟，我不会看着你有事的。
。姐，嗯，我真的喜欢姐夫，我没办法了，我已经是他的人了，求求你就让给我吧！胡闹，就算我们俩离婚了，你也不行。为什么？你嫉妒我？哪有两姐妹同时嫁一个男人的？我们萧家可丢不起这个脸。姐，求求你了！哎呀，不可能！给我吧，姐。二哥，我闯祸了，我把姐姐推下去了，没人看见，没有人。好你个自私自利的白眼狼！你放心，这一世你失去的，我通通都会帮你拿回来。你还真回来了？怎么了？这是我的家，我为什么不能回？小童，你是什么样的人？我很清楚，不要在我面前装疯卖傻。可是，我不是很清楚你是谁。要不然，我们深入的了解一下。你浪荡，你耳朵都红了，疯了。这跟我的将军哥哥比起来差远了，不过浪荡是什么？奇怪，我为什么要跑？废物，没用的东西！妈，你走路怎么没声音呢？哎呀，刚过来就发现有个倒霉玩意儿，被媳妇撵出来。小童他神志不清啊，我不想跟他计较。不过我发现我儿媳妇是越发的可爱了。你又魔怔了，我还不如去加班吧。站住！现在给你机会，你不要，以后别后悔。我最后悔的就是娶了这个女人。哼，不识货。小童，你是把我当傻子？就想再骗我一次？啊居然比宫里的还好用！你给我闪开！你们算什么东西？你知道我是谁吗？滚开！哎哎，不能进！你不能进！你不能进去！太太说了，没有她的允许，谁都不能进。她需要静养。我看我自己的姐姐还需要通过你吗？给我滚开！请你不要让我为难。你知道我是谁吗？你谁呀、啊？敢得罪我？怎么了？什么情况？不知道天高地厚。我再说一次，你让不让？哼，嗯。姐姐，这个贱人他居然不让我看你，真是可恶，恶心。动手了。姐姐，我也是着急。你连我的人都敢打，你算什么东西？爹娘没教，我来代劳可好？你居然打我，我可是你的亲妹妹啊！滚，都不是一个妈生的，算什么亲妹妹？姐姐
，从小到大，我什么都让着你，就连我最爱的人都让着你，你怎么能这么对我？明明一开始是我喜欢，哼，亏欠自己的姐夫，你还有脸说？我告诉你，下次再让我听到，可就不是两耳光的问题。姐姐，你这样虐待你自己的亲妹妹，父母九泉之下都不会安心的。你有本事叫他们出来找我呀！站住！告诉萧杰，明天我会去公司跟他叙叙旧。你们，我一个都不会落下。你怎么还在这儿？这也是我家呀。以前怎么没见你把这当过家？啊？哎，你别过来啊！我可是喝了酒了，别以为我不敢打你。清醒了吗？以后不可以超过亥时回家，记住了吗？什么时候？哎呦，小童，你以为你是？啊！啊！哎呦，疼疼！记住了吗？记住了，记住了。怎么这么差的身手？要不是我喝了酒，我怎样？我先去洗澡。陛下吧，太太，这不是您从前最爱喝的吗？撤了，太太早上只喝金丝枣燕窝。好的好的，太太，车已备好。嗯。夫人，您不觉得太太像换了个人吗？这气质，这身段，这架势。这就该是我们单家的豪门太太。小姐，办公室，带个路。你好，有预约吗？小姐，您不能进去，小姐现在在忙。那里面可是我的房子。早就知道你要来，提前把茶给你泡好。来喝茶，喝茶就不必了。我昏睡这三年，多亏了弟弟帮忙打理公司。现在长姐醒了，姐啊，就不劳烦弟弟了。你知不知道，这三年我是一天没休息啊？现在你愿意重新回来帮我，我这悬着的心啊，算是放下了。真的和我那皇帝一模一样，姐。你刚才说什么？没事。哦，对了，姐，你看啊，这办公室还和之前的一模一样，就等着你嫂子回来。哟、哦，我的好弟弟，<笑>我实在是太感动了。既然如此，那明天就召开股东大会，正式把这件事情通知下去。好啊，姐，这三年啊。公司的大小事务，全是我一个人来操办的。现在你回来了，我也可算是可以放松放松了。回来了，我可算可以放松放松了。我的好弟弟，我昏睡这三年，<笑>公司确实变化挺大的。我也需要一个心腹留下来、嗯。你愿意帮我吗？姐，你这话说的，我一定。全力辅助你。好，明天来公司，我不想看到这套茶具。哈，姐，这不是你来的匆忙，我还没来得及收拾吗？姐姐不喜欢，马上能走。那记得换个雅致点的。哼<笑>。
肖氏集团是以做传统服饰，主要以生产线为主，这几年都依附于星辰集团的品牌效应。离婚？为这么点小事至于吗？你出轨，是你出轨，这叫一点小事吗？但奇怪的是，驸马爷早就想跟您离婚，却一直在帮衬着肖氏。殿下，你说什么？对了，我说我怎么忘了一件重要的事儿？喂，张秘书，夫夫人来公司了。这个月的业绩比你们的脸还难看。沈沈总，夫人来了，滚！好，我马上叫夫人滚。啊好，好，那我我们滚，那我我也滚。等一下，我今天的领带更配这个衣服，哇，简直完美！拦住他，别让他进来。好，等一下，也别让他走。好啊，还不滚！就是是。沈总他，他他，你慢慢说，不着急。哦，沈沈总说他暂时没空。对对，暂时暂时暂时。那我们就先走了。哎，好。哎呀，呃、啊，不好不好不好。哦，马上有空。对，马上马上。你的意思是让我们等？哎，对，很快很快很快。行，你下去吧。哎，好。是真难。驸马爷这架子也太大了吧！竟然让您等，无妨，他高兴就行沈总，你是鬼啊！走路没声音的，进来都不敲门，有没有规矩？你为什么不直接让夫人进来呢？滚！哦，滚开！让他进来。谁？哼！哎、想通了？什么时候离婚？那是你没想通。我对婚后的幸福生活还是挺憧憬的，所以离婚这件事儿，免谈。萧九，给我三个月的时间，我把萧氏送给你，当替你一个好。这真是我听过最大的笑话，我需要萧家。在等待，等着谁？在期待。小张，就这么说定了。此刻你也心动，我猜。靠近了，还有一点不。安。哥，他居然敢打我，连我爸妈都没打过我。恐怕他现在连我都要削。怎么？他该不会？真的要来抢公司吧？没那么简单。萧柔，你不是一直对沈星辰有意思吗？没机会啊，没机会，机会啊，是自己创造的。伯母，上次是我唐突了，这次是专门来赔礼道歉的。你也没有唐突我呀。这是我给星辰哥准备的礼物，希望他会喜欢。放那儿吧。姐姐人呢？她也真是的，身体才刚好，就天天往外跑。妹妹嚼舌根的本事是越发厉害了。起来，这是太太的位置。你这是什么态度？小莲，下次遇到这种事，请直接动手。是。姐姐，我看你身体好的也差不多了，嗯
那我就先走了啊，伯母，我就先走了。慢走，不送啊！什么味儿啊？赶紧用八四液、消毒水什么的，都给我喷喷。是，小姐。儿媳妇儿，牛。啊，对了，萧柔拿来的这些礼物，我要不要把它扔掉？不用，这礼物有什么错呀？原来星辰集团给萧氏花了这么多钱，那说我呢，自己也是个大冤种春天花会开，真是春天到了，连我们家的猪都开始发情了我路过，发现还有一封邮件要发，所以过来看看。你看什么？这是什么？好、哦，既然是一番心意，我也不能辜负，我就勉为其难带一下吧。喂，你干嘛？哎，你哪根筋搭错了？怎么反复无常啊你？哎，发你的邮件吧。这么喜欢，回头我让萧柔送你一沓。你什么意思啊？萧柔送的？不然呢？张姐，赶紧把垃圾倒一下。牛奶，牛奶，我的乖孙儿，就全靠你了。彤彤，妈，这么晚了，您还不睡？我给你拿了一杯牛奶过来，晚上睡觉前喝牛奶呀、啊，皮肤会好的。谢谢妈。那你先洗漱，记得喝。我走啦，拜拜。哎，您满脸都写着这牛奶有问题，我敢喝吗？大胖孙子就来了，哎，这加油，加油！妈，干嘛？你大晚上的干嘛呀？你知道个屁！干啥啥不行，吃啥啥没够，起来，别挡着！莫名其妙。小童，哎呀，哎呀，好热呀、啊！过来啊，清晨，你喜欢我吗？喜欢，从小就喜欢
，东西都拿好了吗？毛巾、衣服、脸盆，还有妆容的工具，都齐了，齐了，齐了。好。小童，你算计我！此话怎讲？你在牛奶里下药。我逼你了吗？你可真是一个机关算尽的女人。我以为昨天你跟我一样。应该是很欢愉的，难道不是吗？话是这么说，没错。那不就得了？起来洗漱吧。早膳已经准备好。嗯。沈星辰，你要是敢对不起我，我就杀了你。还是灭九族的那种。懂了吗？嗯。姑爷，请您尽快起床，我需要收拾你们洞房花烛夜的床单。疯了，疯了，都疯了！哎呀沈总，嗯，资料带来了吗？全带了。啊、对了，沈总，您这么着急要萧氏集团股东的资料干嘛？废话少讲。夫人，嗯，不是要拿回控制权吗？股东资料都在这儿，每一个都很难搞。谢谢。就当是我给你的补偿吧。嗯，如果搞不定，你可以求小莲备车。母亲，我出去一下，有什么事儿等我回来再说。求求求我呀！太不像话了，越来越没规矩。对，你说的太对了，就是没规矩。不吃了。上班。我我我明白沈星辰的意思了。资料上的每一个股东都和萧杰有着错综复杂的关系，我们贸然上门，没有胜算。要不我们回去求求姑爷吧？你跟了我两世了，我萧童是什么人？夫君也不行。那我们现在要去哪儿？去打草惊蛇。萧童还真是天真，三年了，股权价格都变了，他还以为自己能只手遮天呢。<笑>萧总，萧总，大小姐来了。她在哪儿？总裁办公室。怎么回事？你怎么能随便让她进入总裁办公室呢？还想不想干了？<笑>姐。今天怎么有空过来？各位股东也在。姐，姐，你这是什么意思啊？在公司哪有这么多姐姐妹妹的？说的对，下周一我就召开股东大会，一切都以你的意思为先，是吗？简直胡闹！这里是集团公司，不是你们内部家庭，谁想当家就当家。大小姐。您以前确实为公司立下了汗马功劳，但是您昏迷了三年，时代也变了。住嘴！你怎么敢这么和我姐说话？姐，你别介意。各位大可不必在我面前演戏。姐姐，咱们平常逛逛街、吃吃饭不好吗？干嘛非要来这里受累呀、啊？各位的意思我也了解了，希望在下周一之前，你们能改变主意。姐姐慢走，我二哥这里的茶可好喝了呢。殿下，我们现在该怎么办
，那几个老匹夫不肯支持你。意料之中，那几个股东手上加起来有百分之三十的股份，萧杰和萧柔手里是百分之二十五。我们没有胜算，那把它买下来就好了。没钱。嗯，没想到我堂堂摄政长公主，居然会为了钱发愁。进来，殿下，是个衣服。殿下莫要委屈自己。想想那个人是沈星辰，倒也觉得不吃亏。殿下加油，加油！有妖气。前几天还说要做个酒醋。怎么一点反应都没有？跳得这么撩人，还准备了酒，这是让我即兴挑战吗？还是没反应，网上的什么狗屁攻略，竟然坑本宫，豁出去了。现在的年轻人玩的可真火！哎，停停停停停！我投降。说吧，你想干嘛？对，我想干嘛来着？哦，对了，你能不能借我点钱？多少？十个亿？你怎么不去打劫呀、啊？我现在就得劫啊！你给不给？给，就这样。嗯，区区十个亿而已。哦，你先把我放开。<笑>喂，等你。来，现在可以放开我了吗？行。儿媳妇辛苦了，太太辛苦了，请用，不用，给里面那位吧。哎呦，哎呦，别人看，别人看，别人看，别人看。大小姐，我现在真的很忙的。是啊，这个季度的报表还没看呢。我建议你们看一看合同后面的数字。这个世界的规矩很简单，利益才是一切合作的最终目的，不是吗？合作愉快，王总、李总，哎，弟弟，我很期待下午的股东大会，就是悬念差了点意思。姐，你的手段我真是自叹不如。怎么办？这公司要是被他拿走了，我们就什么也没了。小、啊、童，小柔，嗯，你不是认识道上的黑哥吗？
殿下，我先去开车。啊哎，钱总，你这次买的股票确实眼光不错呀。这个大小姐怎么还不来呀？着什么急呀？星城集团都还没来呢我宣布，萧氏集团还是维持原来的构架。姐夫，姐夫，你怎么来了？姐夫，我去给你倒点水去。姐夫，要不这样，我再给我姐打个电话去。你知道她这人就这样，由着性子来。<笑>马上走，电话。你说什么？我马上过来。哎呀，哎呀，姐夫，对不起，我不是故意的。这样，你脱了我给你洗。滚！还有，我没有回来之前，谁都不许走，否则，星辰集团撤资。这，这是啊，就是这样。怎怎怎么回事？怎么突然停了？我上个厕所，赶紧去去。小林，姑爷，周围的监控我都看过了，就是这辆车。车子上了方山之后就看不见了，初步估计是换了车牌。张秘书，到。两个小时之内掘地三尺，一定要找到萧童。是。嘿，这娘们儿还真他妈有味儿啊,啊！哎，我们只是求财，拖延时间就可以了，别闹出人命。哎，行行行。不过这娘们儿挺撩人的，这儿你看着啊，我也去尿一个。哎，放心吧，放心吧，去。哎，咱商量亮个事儿呗、呃，啊，哥就亲你一口。你这样，哥哥好久没碰女人了啊。那你只要别伤害我，我就让你亲一口。啊啊啊！哥怜香惜玉啊，哎，你放心啊。哎呀，我这胳膊疼。我这手腕疼，胳膊疼，哪儿都疼，能不能给我解开啊？胳膊疼啊！哎，哥，这就给你解啊！来来来来，哎哎，我实在是太晕了，哎呀，好晕啊！别动啊！你让我靠一下，我这头也晕。哎，事儿可真多。哎，啊啊！这个死娘们儿！哎哎，别，赶紧追！哎，站住，追！哎，哎，站住！妈的！还真有不要命的！我们已经按照规定的时间把人留住了，剩下的钱呢？大小姐，你还是乖乖的把钱给老子打过来
，杀人越货的事情，我们兄弟可不干。两位大哥，我就想出去上个厕所。憋着，沈总说了，一只苍蝇也别想飞出去。好，我知道了。快说，那辆车在方山上已经停下来了，我们的人已经追过去了。姑爷，我们要赶紧过去小偷，小偷，你来了，你还笑得出来？小场面吓不到我。他走，去医院，去消失，去医院，听我的。小心！有我在，你可以随便撒野。小姐回来了，要是这里就要被骗了。姐，姐姐，叫我姐，你们配吗？姐，你这是什么花？你出事儿，我们也都担心你呀、啊。你怎么知道我出事？姐，你怎么还受伤了呢？小柔她不怎么会说话，但她也是真的关心你。还有就是，嗯、毕竟我们大家都等一整天了，要不然这股东不必。今天的议题只有一个主题。重新选出萧氏集团的 CEO。我二哥已经管理萧氏集团三年了。我掌管萧氏十年，让萧氏一个濒临破产的小公司发展成现在成为炙手可热的集团公司。你用什么身份在这跟我说话？我赞成，由我姐来担任萧氏集团的 CEO， 一定会让我们更上一层楼。更何况姐姐的背后。还有姐夫的悉悉陪伴，还有人反对吗？很好，今天的议题到此结束。那我们先走了。嗯。石星辰，这里是公司。怎么，你的地盘还怕别人说？我我们什么都没看见。伤口给你包好了，回去以后不要碰水，然后这两天勤加饮食，到时候回来复查。谢谢医生。
，夫人，没事的话就可以出院了。啊，夫人，刚才你在董事会的样子，大杀四方，刷刷刷，简直就是我女神。还行吧。女神经差不多，不要命，能走吗？当然。施星辰，你不要一言不合就公主抱，就算我是公主，也不能老抱。姑爷真帅，可怜的孩子，刚从医院出来又进去了，这到底是做了什么孽呀？到底是谁呀？非得要跟你跟我们沈家过不去呀？哎呀，什么这个那个的呀？到底是谁？你抓着人没有？正在查。哎，你怎么这么没用啊？你个废物！彤彤，来，我们吃点东西。不想吃，没胃口。没胃口啊？来，我们去吃烧烤好不好？哎呀妈！骂什么骂？对不起，对不起，肖总监，你没长眼睛啊，冒冒失失的。你们在干什么呢？放下！哎，放下！人事部，给我滚出来！不好意思，肖二小姐，这是总经办下达的第一个人事任命，你被开除了。开除我？笑话！凭什么？我可是肖家的二小姐。哎，你干什么？这新来的怎么回事？知道我是谁吗？新来的吧，放下！哎，你是个什么东西啊？哼，你在我这里还真不算什么东西。殿下，坐吧。坐。嗯。这里已经不是大夏王朝，我也不是摄政长公主，咱们就是相依为命的好姐妹。殿下，事儿办得如何了？东西都扔出去了。人呢？在崩溃的边缘徘徊，<笑>小童，你不能这么对我，爸妈在九泉之下都会死不瞑目。你不孝，你这么对待自己的亲妹妹，你会有报应的。要不要我去教训他？不必了，我倒觉得他叫的挺好听的。只要我没有道德，任何人都绑架不了我。殿下，您变了，变成什么样了？嗯、自由自在，随心所欲。我们重活一世，当然要找一点不一样的乐子。差不多了，扔出去吧。是。哎、让开！你不能进去。让开！姐姐，你这样撕破脸，对谁都没有好处。哦，是吗？小童，我告诉你，别得意，我们这儿有证据，要你死的证据。女人到底喜欢什么？黄鑫，珠宝，太庸俗了。对，配不上太太，太太庸，太庸俗了。你什么时候进来的？有没有规矩？不想混了。我我刚刚敲门了，我发誓，是我发誓。我同意了吗？啊、嗯。算了。你说，下个月结婚纪念日，我到底送什么？呃，海底星空，浪漫烟花。渣男才送烟花，你是不是找死？滚出去！呃、是。
，小莲，眼下我们有一件非常重要的事情要办。什么？呀，回来啦！这最近也不知道刮的什么风。这以前啊，几个月不见一次的人，最近回家是越来越早，次数是越来越勤。妈，少看手机，容易得老年痴呆。胡说八道什么呢？我还小呢。<笑>别找了，我宝贝儿媳妇儿还没回来呢。都几点了，还不回来？妈，你也不管管。沈星辰，你赶早回来给我找茬呢，是不是？管教儿媳是您的责任。这大晚上，谁知道在外面干嘛？什么大晚上？这才刚过七点。再说了，我儿媳妇那么乖，就算是彻夜不归，那肯定也是在家帮赚钱呢。殿下，稳住，问题不大。小嫂，你看，这些都是我们公司身体素质最好的，持久性最强啊！不错不错。<笑>我们要身手好的、正经的保镖，包你满意，都很正经吗？那我全要了，小莲排个班。好，小左把这事情安排的那是明明白白，还行吧？行，那我这就去给您安排。嗯。小莲，嗯。我怎么感觉他说的不像好话？有没有一种可能，他觉得我们不像好人？嗯。啊！大晚上的装什么菩萨？你心虚什么？你属狗的吗？有男人的味道。哎，你跑什么啊你？哎，到底去哪儿啊？你给我说清楚啊！堂堂星辰集团总裁，怎么改行了？改什么？当猎犬呢？你你骂我是狗？乖啊，早点休息，嗯、我累了。小头，你还狡辩什么？这是什么？头发呀。是你的头发，是哪个狗男人的头发？不要再挑战我的忍耐度了，见好就收，明白吗？啊！干嘛啊，沈星辰？哎，放开我，沈星辰，你放肆、啊！你非要用这种不体面的方式解决问题，啊！非要用这种不体面的方式解决问题，走开！哎，不要！哎呀，走开！哎，沈星辰，你他们每天晚上都这么激烈的吗？这我儿媳妇能受得了吗？我会在太太的行程里加入一项体能训练的。贴心，真贴心。今天的小米粥真好喝啊，是不是啊？妈，我喝完了，我先走了。我也吃饱了，我也走了。确实很好喝。啊。今天晚上我有份大礼送给你。太好，我也是。各位
，今天是沈总的大好日子，集团呢所有员工放假一天。好耶、哦！现在就可以下班了。哎，真可怕！小张，让你准备的东西，准备的怎么样了？一切准备就绪，老板。走。今天保安没上班吗？姐，你不必如此。我来就是想问，为什么？为什么把我们的心血，把整个萧氏都送给沈星辰？为什么？因为我高兴、乐意，你管得着吗？姐，你对得起我们爸妈吗？萧氏是他们的心血啊。萧氏三年前就该清算了，是我牺牲了自己的婚姻，让萧氏不择手段的活到了现在。姐，就当是我错，算我求你了。对，我不该包庇小柔，但是我也求你，你别毁了整个萧氏，真恶心。喂，保安，把总裁办公室的人拖出去。嗯、星辰哥哥，我有事找你帮忙。你的事找不上我，闪开。姐夫，姐夫，我已经被逼得走投无路了。姐姐她想要看着我死了，她对我感尽杀绝。姐夫，姐夫，抱抱我，姐夫。干得漂亮，你姐姐不弄死，我都想送你手。姐夫，你确定不肯帮我吗？你是在搞笑吗？你看看这个视频。就知道我是不是在搞笑，姐夫，你确定不肯帮我吗？你是在搞笑吗？你看看这个视频，就知道我是不是在搞笑。姐夫，商业、间谍和挪用公款，我已经判好多年了。现在你有时间和我好好聊一聊？殿下，马爷现在在 Miss 酒吧，跟萧柔在一起。这日子过得不要太快活。通知所有保镖取消轮班，我要见到所有人。是。是姐夫，说吧，你的目的。姐夫，你明知道我一直很喜欢你，我只是想跟你在一起。快来，是盘丝洞的蛤蟆精，快把沈总吃了。嗯，我可以给你一条活路，但是别在这里恶心我。顶住，蛤蟆精死定了！哼、嗯，不好意思啊，这位小姐，我们这是会员制，你们有预约吗？哎，你们不能进来！哎，沈大人，经理，他们瞎闹事儿，闹什么事儿？你知道他是谁吗？沈星辰在哪个包间？带路。哎，是，哎、慢点。
。好热啊，姐夫。姐夫，我会把原视频都交给你，是让你给我投资。我想自己开一个文化公司，从此跟萧家、萧童没有任何联系。爸，能挑。谢谢姐夫。夫人，您终于来了，是沈总。起开，要不然溅你一身血！给你个机会解释一下，在外面总要给男人点面子。然后呢？我家自己去。老子都救不了你，啊、姐夫，你就眼睁睁看着打我吗？姐夫，啊啊啊、小偷，我会跟你鱼死网破的！闭嘴、啊！我让你说话了吗？小偷，你，我会让你后悔的。我最后悔的事就是没有早点教训你。记住，见你一次我就打你一次。小偷。吃个半夜的，咱们回家吧。你恐怕没搞清楚状况。什么意思啊？干嘛？什么意思啊？干嘛抓我？小童，你什么意思？小童，今天的事，我明白，明白。里面的人处理好，是知道。小童，小童，咪咪，彤彤。彤彤，怎么了？这么不高兴？受委屈了呀？母亲有个便宜老公，想纳妾。什么？这是要闹翻天吗？谁给他的胆子？你，沈星辰，是不是你？我怎么教育的你？说话！哎呦妈，你就别演了。您看，您儿子都叫人嫁回来了，人家的脸啊，都在地上摩擦了。这么刺激的吗？母亲，是我冲动了，我当时太生气了。没事没事，让母亲我先上楼休息了。好好休息啊！哎，哎，小童，哎，你们两个。小童，你不要太过分了啊！你干嘛？喂，你要帮我扫地出门啊？我怕我控制不住我自己的手，一不小心就给你咔嚓了。嗯、冷静冷静冷静，我走我走悍夫！哎，最怕空气一直都很安静。
，幺幺幺儿媳妇儿啊，少下留情，别打太狠啊，还要说孙子呢。母亲放心，问题不大。那我先走了啊。哎，吃里扒外的东西！老板，你焦桐才是你的老板。哎，我，哎，姐夫。上面的数字就当给你的投资，还有医药费，五百万。这上面的数字就当给你的投资，还有医药费，东西。啊，东西。这个就是肖童啊，不，姐姐篡改合同数据的视频。没有备份的哦。这一份，应该就是萧姐梦寐以求的吧。喂，小姐，合同签到手了。姐夫，多谢你一直照顾我。以后不要出现在我面前。姐夫，咱们毕竟是一家人，以后有时间我会来看看你。沈星辰，姐姐，那姐夫我就先走了，谢谢姐夫，再见，我的好姐姐。会、哎、呀，哎，别别别别，你别进去。消气了吗？你为什么要跟我对着干？我自然有我的道理，能用钱解决的事儿，那都不是事儿。你跟萧柔是什么不清不楚、不干不净的关系？萧头，不是你想的。那是怎样？我拼了命的拿回萧氏，就是为了给你一个交代。而你倒好，直接送给他人。哦不，是仇人。你可真大方。小头，我是为了你，为了我，我做这些都是为了站在你的身边，不是背后。看样子你并不需要我，小头姐姐，需要我们陪你喝一杯吗？来呀、啊！姐姐，好酒量啊！再敬你一杯，来。谁让你进来的？快滚！姐姐，好凶啊
，我们就是看姐姐一个人孤孤单单的，进来陪陪她。不想挨揍就滚！无妨，我看他们俩挺有意思的，比那个沈星辰可爱多了。哎，我给你买上，姐姐。再说了。我堂堂大夏国摄政长公主，我宠幸两个面首怎么了？过分吗？殿下，您喝慢点。要厉害，多喝点。嗯<笑>太多了，太多了，太多了，太多了，姐姐，太多了。就你们这酒量还敢出来混？呵。呵，还是你的手段高明啊！既然沈星辰是个铜墙铁壁。那我们就换个方向。还真是便宜消童了，那两个男人可是我精挑细选的哎。哎，物尽其用嘛。我倒要看看沈星辰有多能忍。除非啊，他不是个男人。<笑><笑>喝，再喝我们就进医院了。姐姐，你还是饶了我们吧。殿下，无妨，会有人收拾的。一杯一万，喝多少拿多少，不够转账。我来，我也来。呃，还能喝，我也来，我还可以。嗯嗯两个眼皮子浅的家伙，我们家公主什么样的男人没见？对，还有一个更不知死活的东西。嗯，我们现在回去吗？回去离婚。你还知道回来？这水平不行啊，没把我最好的状态拍出来。小偷，你怎么敢？你应该问我有什么不敢的。你到底想干嘛？一开始让我去帮萧氏，现在又利用我去真化萧氏。我一直都说得很清楚，我要把整个萧氏都送给你。你觉得我稀罕吗？看来你既不稀罕萧氏，也不稀罕我。你什么意思？你从来都没有放弃过要和我离婚，这份协议书。你一直保留着，我，这个，这个事情我已经忘记了。既然保留到现在了，不派上点用场，不觉得可惜了吗？小童，恭喜你，如愿以偿。小童，这就是你给我的解释。我刚醒来的时候
，满脑子都是对你的亏欠。我竭尽全力的想弥补，但是后来我发现，此消同非彼消同，欠你的债，不该我来还。你到底是谁？你什么时候会写毛笔字？写的有模有样。这叫书道，我五岁学以至今。五岁。我乃大夏国摄政长公主。我乃大夏国大将军，吓死你啊！大夏国，少看点穿越剧，对脑子不好。你不信啊？我能信啊！好聚好散，你得好好看看心理医生。对了，婚姻法规定不能跟神经病离婚，所以离婚协议是无效的。神经病，你才神经病呢！什么乱七八糟的，神经病也会传染。哎呦哎呦，菩萨保佑，菩萨保佑，哎，菩萨保佑，哎，彤彤，这么晚出去宵夜啊？母亲，这两天我出差就不回来了。啊，那。那、嗯、不能早点回来。哎，哎呦，我这个乌鸦嘴，怕什么来什么。哼，沈星辰，你个逆子！哼。殿下。您没事吧？我没事儿，我能有什么事儿？您上次喝大酒，还是先皇去世的时候。是啊，然后我殚精竭力十八年，最后却死在了我亲弟弟的手下。可您还有驸马爷，沈星辰，也不是什么好东西。赵三木四，他居然给我最讨厌的萧柔花钱。其实驸马爷他很爱您的，亏我还想把萧氏送给他。这都是那两兄妹的诡计。果然，同情男人就是倒霉的开始。殿下，您一定要振作起来。嗯。哎，等一下，这干嘛呢？啊
，公司怎么了？肖副总，你还不知道吗？今天早上肖，肖肖总就整理出了好几份解约合同，也不知道是大换血还是清算，现在都人心惶惶。滚！我让你们滚开！让他进来。姐，为什么呀？为什么要这么整消失啊？他们就不是你的产业吗？你清算消失，你图什么呀？我图你在意呀、啊，我大概就是想看到你不痛快。我一直把你当亲姐姐。闭嘴！你不配。哎呀！<笑><笑>跟你玩真没意思。从这个角度看，你连当我对手的资格都没有。到底是一个什么品种的烂东西？殿下！嗯嗯，快到了，醒醒，不要睡。殿下，小桃，不会有事的。你是谁？只要是你，只要是你就够了。啊！什么？啊！快快，跟我去医院！亏大了，这么痛都没回去。小姐这个没用的废物，殿下，您怎么能干这么危险的事呢？您当转来转去是开玩笑的吗？可不就是一场玩笑吗？师傅马爷。小桃，这不是真的，你怎么会死呢？祸害了一千年，你怎么会死呢？我不信，我不信，小桃。笑死我了！小桃，你没死啊？借您吉言，我死不了。你是不是有毛病啊？蒙什么头？这么不吉利？小莲，你哭什么
，哎呦，头痛！大儿媳，头痛，头痛，我的好儿媳，头痛，你个倒霉孩子，连你老婆都保护不了，我的好儿媳不能还给我吗？看看清楚。彤彤，是他，逆子不孝你！为什么受伤的总是我？彤彤，你没事吧？妈，我出去一下。彤彤，想吃什么？妈妈现在给你做。都行。妈直接跑了，在送警局的路上发生的车祸，正乱逃跑。既然他深目不走。非要往死路上送，那就成全。是，掘地三尺，卖他的命。是，你肯定知道。嗯，他想回去，你们那个世界。嗯，他对驸马严宁很失望。驸马爷。<笑>我的好黄姐，你可活不了。朕才是真命天子，这天下都是我的。啊啊啊啊啊啊啊！恭喜姐姐，得偿所愿。皇帝，本宫殚精竭虑，一生都为了你。大捷之后，我……既然如此，就安心的去吧。江山，该还给朕了。张杰，殿下，殿下，张杰。殿下，一如既往的难喝。当时办公室发生的情况就是这样，萧杰确实叫的是长姐。这么说，现在的萧杰就是皇帝，这可太有意思。那我们现在？仇人都找上门了，我真是太高兴了。人为鱼肉，我为刀俎的日子就要来了。出院。是。一遇，这里好恶心呀、啊！你怎么混成这个样子啊？你还有脸说谎？臣是不足败事有余的贱人。你是气疯了吧？这么说我，你自己成事不足败事有余，斗不过萧童，还好意思骂我？贱人！我你敢这么跟我说话？放开我！嗯
你为什么要把萧杰的消息放给萧柔啊？赶狗入穷巷之后，你知道会发生什么吗？您是说？当然是狗咬狗啊，一个都跑不掉。那接下来我们要怎么办？小莲，你想回去吗？嗯。你干嘛找茬啊？很大，就两个小时，耽误不了多久。嗯。沈星辰，你搞什么花样？怎么，一点感觉都没有吗？什么感觉？霸道总裁下厨，毒杀原配？喂，你是古代来的？怎么还看言情小说啊？这有什么冲突吗？是这样，我今天去公司做了一份问卷调查，什么方式最能打动中年女性？结果表明，男人下厨，防线全无。中年女性？这不是重点，重点是效果还不错。沈星辰，你好歹一个堂堂的集团总裁，怎么竟干这种蠢事？小桃。你这么正经，我好不习惯。我相信你说的是真的，并且你想做什么，我都愿意去帮你。只是有一点，什么？不要把我排除在外，特别是，在你有危险的时候。好，对不起，沈星辰，我不想你冒险。哦，对了，你刚刚要去哪来着？我想去外面走一走，毕竟第一次来这个世界嘛。嗯，母亲呢？她可能去打牌、逛街、聊八卦去了。她能去的地方可多着呢。嗯。哟，宋太太，给你儿媳妇儿买那么多好东西啊！你对她可真是太好了。但是我们家彤彤值得。只要我儿媳妇儿开心啊，把整个商场买下来给她，我都可以的。有有有有有有，瞧你说的，那肖童啊，可真是太幸福了。<笑>哦，我今天还有点事儿啊，这样，咱们回见，好吧？哎，我们改天再约啊，哎、拜拜啊，嗯。奇怪了，张坚哪儿去了？那你跟我说说大夏国的事儿。那个将军就一直没有结婚，等着你。嗯，我的水呢？自己倒。你不会吃醋了吧？你怎么连自己的醋都吃啊？又不是他。那可不一定，连萧杰那种废物都能当皇帝。慌慌张张的干嘛？殿下，不好了，我们的人跟丢了。小姐，老板，在萧景山的住处发生了肖瑞的尸体，现在人已经跟丢了。我倒是想看了他。殿下，我们接下来该怎么办？派人去追。是。哦哦，小莲，小莲、嗯，你刚是不是叫太太殿下？白痴，别跟我说话。哎，哎。小童，我们分开行动，有消息通知对方。可是没有，可是母亲。<笑>王姐，是我呀。你的母亲，不是早就长埋地下了吗？是我们的母后啊。
，姐，你说，要是他现在知道，这么迫害自己的亲弟弟，会作何感想？你想怎么样？把坐标给我。什么坐标？你别以为不知道，建平一直在找大夏王朝的皇宫，反正现在也找到了吧？小姐，我凭什么告诉你？是吗？啊啊啊！糖糖，求我，糖糖。姐，是不是很动听啊？你慢慢考虑，我正好想想。接下来打这个老太婆到哪里？小姐，你这个畜生，你给我住手！哎，姐，我把他眼珠子挖下来，给你炖汤可好？我马上让小莲发坐标给你，你可以回去当你的皇帝。这是请你不要伤害我的家人。我才是你的家人，你不是。我告诉你，如果你伤害我的家人，我就把你挫骨扬灰。嗯小童，小童，停一下！张姐，张姐，张姐，小莲，小莲，这里。到了，夫人。好的，我知道了，我马上给他发过去。殿下，您别一个人去，还有你帮我做一件事情。您说，拦住沈星辰他们，确保他们安全。是。小莲，怎么样？夫人怎么说？哎呀，小莲，监控，对，我们可以调监控。好主意，走，现在走。嗯、所有人集合，我给你们发定位小童，你赶紧停下来！一个是我妈，一个是你，你们俩都不能出事。这件事交给我，我可以解决。对不起了，沈先春，我知道你想保护我，我又何尝不是呢？对不起了，申总，这是老板安排的命令。你们的老板是我老婆，让开！好啊，看来是时候展现真正的实力了。您，小心点，老板说一根头发都不能少。对不起了，申总。算你们可。你们需要这么直勾勾的看着我吗？知道所在。肖童是不是说我一根头发都不能少？是
，给我让开，要不然我就在手上划一刀。这么简单粗暴吗？哎，让开！哎，黄姐，哈哈哈住手！嗯、啊，姐，我们终于可以回家了。哦，对了，回去之前，让我先杀了这个女人。啊，姐，我们终于可以回去了。肖童，对不起，是星辰。不要沈将军正在班师回朝，让末将前来通报。恭喜黄杰，我们终于赢了。开心吗，皇帝？当然开心，我为黄杰开心。谁还没个未卜先知的能力？我的好皇帝！黄杰。